money law number 3 money laws to be appreciated edana panathin endha ishtam abinandanam kelkunnathu panathin ishtamana abinandanam kelkunnathu panathin ishtam nammal kadayil chennattu sadhanam medichittu chellaru kandattile paisa eduthu table lot eriyunnathu ആ പണത്തിന് വേദനിക്കത്തില്ലേ ആ നോട്ട് അതിലേക്ക് എടുത്ത് എറിയുമ്പോൾ ദേഷിച്ച് ചിലർ കാശെടുത്ത് എറിയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടോ നമ്മൾക്ക് എന്ത് സാധനം നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുമ്പോഴും ആ കിട്ടുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കണം അതായത് ഒരാൾക്ക് പോലും പ്രാകിക്കൊണ്ട് കാശ് കൊടുക്കരുത് അവനല്ല ദോഷം വരുന്ന നമ്മൾ കുടിയും ആർക്ക് പൈസ കൊടുത്താലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇതുകൊണ്ട് അവന് ഗുണമുണ്ടാവണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി വേണം അത് മീൻ മേടിച്ചാലും ആർക്കാണെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇത് അവൻ ഉപകരിക്കണമേ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞു വേണം കൊടുക്കാൻ അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ പൈസയ്ക്ക് നമ്മളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത് തിരിച്ചു വരും പെട്ടെന്ന് ഈ സാധനം എന്ത് സാധനം വാങ്ങിച്ചാലും അപ്പോഴാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം മേടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമേ മേടിക്കാവുള്ളൂ ചീപ്പ് സാധനം മേടിക്കരുത് ചീപ്പ് മേടിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേന് ഈ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോപ്പ് പറ്റിച്ചു പറ്റിച്ചു ആരെയായി പറഞ്ഞേ ആ കൊടുത്ത കാശിനെയാണ് നമ്മൾ അപമാനിച്ചത് ആ പണം എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തായിരുന്നോ നോ വി ടുക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ടു ബൈ ദാറ്റ് സീ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ വില കുറഞ്ഞ സാധനം മേടിക്കാൻ ആരാ തീരുമാനിച്ചേ നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആരെയാ പ്രാകിയത് ആ കൊടുത്ത പണത്തിനെ ഇൻഡയറക്ട്ലി അതെവിടെയാ പോയി ഫലിക്കുന്നേ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ കാശിനെ പണം തിരിച്ചു വരുവോ മുടിയും സോ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ബൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് സാധനം വാങ്ങിച്ചാലും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ അറിയാതെ അതിനെ അഭിനന്ദിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏ ഒരു ഫ്രഷ് വണ്ടി എടുക്കുന്നതും ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എടുക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഫ്രഷ് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് പുതുമയോടു കൂടി കൊണ്ടു നടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിലോ അധികം മൈൻഡ് ചെയ്യത്ത് എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഇതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നമായിരിക്കും ഓ ഇത് എടുത്ത കാലം തൊട്ടേ പ്രശ്നമാണ് സത്യത്തെ എന്താ അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അത് മേടിക്കാൻ ഉപകരിച്ച പണത്തിനെ നിങ്ങൾ പ്രാകുകയാണ് സത്യത്തെ ആ പണം എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ നമ്മൾ പക്ഷേ ആ പണത്തെ പ്രാകുക യു ഷുഡ് ലേൺ ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് മണി എന്താണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന സാധനത്തിനെയൊക്കെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഐഫോൺ രണ്ടും ഫോർട്ടീനും ഫിഫ്റ്റീനും ഞാൻ എടുത്ത് ജയറാമിൻ്റെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കാൻ ഡ്രൈവറാണ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സേഫായിട്ട് വെച്ചേക്കടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഒപ്പോ ഫോൺ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒപ്പോ അത് ബാഗിൽ ഏതോ മൂലയ്ക്ക് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ആ റിസോർട്ടിലെ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഏതോ പെട്ടിക്കകത്ത് ഒരു മൂലയ്ക്ക് ആ ഫോൺ കിടപ്പുണ്ട് ഐ വിൽ നെവർ കെയർ ദാറ്റ് ഫോൺ കാരണം എന്താ അത് വില കുറഞ്ഞതാ വില കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് വണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും ഒരു ബെൻസും കിടപ്പുണ്ട് മഴ പെയ്യുന്നു ഒരു വണ്ടി കയറ്റി ഇടാനേ പോർച്ചിൽ സ്ഥലമുള്ളൂ ഏത് വണ്ടി എടുത്താകത്തിടും അതെന്താ അതിന് കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്ത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യും സോ വെൻ യു പർച്ചേസ് സംതിങ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു സ്പെൻഡ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കെയർ ചെയ്യും എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ പ്രീമിയം സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് ഏ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് പ്രീമിയം ഹോട്ടലുകളിലെ താമസിക്കത്തുള്ളൂ 
ഞാൻ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയം ആയിട്ടേ ഫ്ലൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഞാൻ ദുബൈയിൽ എൻ്റെ ഫാമിലി താമസിക്കുന്നത് അൾട്രാ പ്രീമിയം ആയിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് മക്കൾ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ അവിടെയാണ് ആ പ്രീമിയത്തിലാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്തിനാ പ്രീമിയം കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് വിൽക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം പ്രീമിയം വാങ്ങിക്കണം ഏ എങ്ങനെ എന്താ ഈ നിന്ന് അത്രയും പേരും ആപ്പിളും അതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ വണ്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് അവർ അവരെങ്ങനെ മേടിക്കുന്നു എന്നറിയണമെങ്കിൽ അവർ മേടിക്കുന്ന കൂട്ട് ഞാൻ മേടിക്കണ്ടേ ആണോ അവർ ക്രൗൺ പ്ലാസയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എന്തിനൊരു രാത്രിക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപ അവിടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന മാനസികാവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ റെജി ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓയോ റൂംസിൽ താമസിക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരിക്കലും ക്രൗൺ പ്ലാസയിൽ താമസിക്കുന്നവന് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിയാണ് എന്തിനാണ് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പൊങ്ങുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചെന്നിറങ്ങുന്നത് ദുബൈയിൽ ഒരേ സമയത്ത് പൊങ്ങുന്നു ഒരേ സമയത്ത് ചെന്നിറങ്ങുന്നു പക്ഷെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ അറുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം രൂപ കൂടുതൽ കൊടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യും എന്തിനാ കാശിൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ല ഒത്തിരി ഉണ്ടായിട്ടല്ല പ്രീമിയം ബൈ ചെയ്താലേ പ്രീമിയം സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എങ്ങനെ പ്രീമിയം ബൈ ചെയ്യുന്നവന് മാത്രമേ പ്രീമിയം സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പ്രീമിയം ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്താണ് പ്രീമിയം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ അപ്പം മാത്രമേ നമുക്കത് വിൽക്കാൻ പറ്റൂ യു കനോട്ട് സെൽ സംതിങ് വിച്ച് യു കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിനക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു സാധനം നിനക്ക് വിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ചീപ് കസ്റ്റമറായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നിനക്ക് കാശുള്ള പ്രീമിയം കസ്റ്റമറെ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല കാരണം അവൻ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ മേടിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അവൻ എന്തിനൊക്കെ കാശ് മുടക്കുന്നു എന്തിനൊക്കെ അവൻ കാശ് മുടക്കുന്നു എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ പോലെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ കാശ് ചെലവാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അതിനോട് കെയർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തൊട്ട് ചീപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല മേടിക്കേണ്ടത് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ച് ശീലിക്കണം ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ പർച്ചേസ് ഡിസിഷനെ നമ്മൾ പ്രാകേണ്ടി വരില്ല പ്രാകുമ്പോൾ അത് വിറ്റവൻ അല്ല അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഇന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ബിക്കോസ് മണി ലൗസ് റെസ്പെക്ട് പണത്തിന് എന്ത് വേണം ബഹുമാനം വേണം റെസ്പെക്ട് വേണം റെസ്പെക്ട് ഉള്ളവൻ്റെ അടുത്തേ കാശിരിക്കൂ കാശ് വരൂ ക്ലിയർ സോ മണി ലൗസ് അപ്രിസിയേഷൻ അഭിനന്ദനം പണത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് 